Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire un petit rappel sur les filtres analogiques. D'accord Donc, un rappel sur les filtres analogiques. Donc, avant de passer, on va commencer par des généralités. Euh, on va voir c'est quoi la notion de système. Donc, un système, c'est un process qui produit un signal à sa sortie ou bien à sa réaction. Et les noter par exemple Y de T, lorsqu'il est excité à son entrée par un signal ou bien un action que l'on note par exemple X de T. On dit alors que Y de T est l'effet du système sur X de T. Donc nous avons un signal à l'entrée, un signal X de T, donc qui passe à travers un signal, un système, pardon, à travers un système qui peut être par exemple un filtre. Et à la sortie, nous aurons un signal ou bien une réaction. Donc l'entrée, c'est signal ou bien action. La sortie, c'est signal ou bien réaction. Donc euh, on peut modéliser ou bien représenter mathématiquement un système par une équation liant l'entrée x de t à la sortie y de t. Donc la sortie y de t, c'est une fonction de l'entrée x de t. Sachant que FCTC désigne une fonction mathématique. Euh, toujours avec les généralités, donc nous avons un système peut produire un ou plusieurs signaux à sa sortie, comme il peut être excité à son entrée par un ou plusieurs autres signaux. Donc ici, par exemple, nous avons un système analogique simple, simple entrée, simple sortie, donc simple input, simple output. Donc nous avons un signal X de T à l'entrée et on aura un signal Y de T à, so à sa sortie. Ici, par exemple, nous avons un système analogique SIMO, donc simple entrée et plusieurs multiples sorties. Ici, par exemple, nous avons des multiples entrées et une simple sortie. Et ici, nous avons un autre système que nous avons plusieurs entrées et plusieurs sorties. Donc, nous avons quatre cas. Soit nous avons un signal à l'entrée et un signal à la sortie, ou bien un signal à l'entrée et plusieurs signaux à la sortie, ou bien plusieurs signaux à l'entrée et un seul signal à sa sortie. Donc, ou bien le quatrième modèle, c'est plusieurs signaux à l'entrée et plusieurs signaux à sa sortie. Donc, un système peut donc être soit électrique, par exemple des circuits électriques et des moteurs électriques, ou bien un système électronique, soit on va utiliser des capteurs, amplificateurs et des filtres, ou bien un système automatique qu'on va utiliser les régulateurs, télécommunications on va utiliser un modulateur, un démodulateur, canal de transmission, etc. Ou bien un système mécanique qu'on va utiliser le ressort des pendules, des moteurs mécaniques, etc. Ou bien un système organique, cellules, politique, économique, etc. Donc évidemment, chaque type de système possède ses propres signaux ou bien ses propres paramètres d'entrée et de sortie. Donc, on va voir un exemple de système. Donc, nous allons nous intéresser plus particulièrement au système électrique. Les trois premiers sont linéaires et le dernier, il est non linéaire. Donc, ici, par exemple, nous avons une résistance. Euh, donc, et nous avons un courant qui passe à travers cette résistance. Et la sortie, c'est V, par exemple, V ici, c'est R par I. Multiplication de ta R par I, on a dit une bobine, L, euh, le courant. Et la tension au bord de sortie. Et ici, par exemple, le signal de sortie, toujours, c'est la tension V. Il qui passe à travers un condensateur. Ou on dit le courant ou le, le paramètre. Et ici, par exemple, pour la diode, il y a le système non linéaire. Donc, la diode D, c'est V, c'est la tension à ses bornes. D'accord Et le courant I, qui la parcourt. Donc, la résistance R avec V, la tension à ses bornes, et I, le courant qui la parcourt. L'inductance L avec V, c'est la tension à ses bornes, et I, le courant qui la parcourt. Condensateur avec V, la tension à ses bornes, et I, le courant qui la parcourt. Et la diode, la tension V à ses bornes, et le courant I qui la parcourt. Ici, nous avons l'équation... C'est I égale V sur R. Ici, V égale à L, la dérivée du courant par rapport au temps. Euh, 
pour le condensateur, un DE, c'est CDV sur DE, d'accord Donc, on va voir aussi des exemples de systèmes. Donc, parmi le système électrique le plus sollicité, nous avons les systèmes linéaires et invariants dans le temps. C'est SLIT, système linéaire invariant dans le temps. Donc, nous avons un signal à l'entrée, une tension d'entrée. Nous avons ici dans ce circuit une résistance et un condensateur. Et nous avons le signal de sortie Y de T, c'est la tension de sortie. Donc, X de T égale, c'est Y de T plus RC dY sur DT. Comme nous pouvons le remarquer sur cet exemple simple et basique, la relation mathématique qui est qui liée l'entrée X de T à la sortie Y de T est sous forme d'une équation différentielle du premier ordre. Donc, nous avons que les systèmes à équation différentielle représentent toujours des systèmes linéaires. De plus, un coefficient constant indique l'invariance dans le temps. Ici, par exemple, on va voir l'exemple du système, les chaînes de transmission. Donc, nous avons une source avec un émetteur qui passe à travers un codeur de source et un codeur de canal discret. Et après, nous avons le canal discret, un modulateur de données digitales qui passe à travers un canal continu, qu'on peut avoir aussi avec le bruit, le bruit, ajouter le bruit. Et après, on va faire l'opération inverse, c'est-à-dire au lieu de modulateur, on va faire des modulateurs de données digitales. Au lieu de codeur de canal discret, on va faire des codeurs de canal discret. Au lieu de codeur de source, nous avons un décodeur de source. Ou bien au lieu de la source, en arrangeant le récepteur, c'est l'utilisateur. Donc, nous avons un système de communication émetteur, canal et récepteur et formé par un ensemble de systèmes. La source, les codeurs, le modulateur, le canal, le démodulateur et les décodeurs sont des exemples de systèmes souvent complexes. Ici, nous allons voir un exemple de système mécanique. Par exemple, nous avons un ressort avec une raideur qui est égale à K, l'amortisseur avec le coefficient de frottement B, le poids est pris en compte dans le point de fonctionnement F0 qui est égal à Mg Y0. La somme des forces est égale à M par l'excitation, donc on aura l'équation suivante, F de T moins K, Y de T moins B, la dérivée de Y par rapport à T, égale à M, c'est la somme des forces qui existent, égale à M par la dérivée seconde de Y par rapport à dt carré, c'est l'accélération. Donc, pour les systèmes linéaires, donc on va faire la définition d'un système linéaire invariant. Le système linéaire, c'est pour une entrée X1, nous avons la sortie Y1, et pour une entrée X2, nous avons la sortie Y2. Alors, pour une entrée x de t qui est égale à alpha x1 plus bêta x2, nous aurons y de t est égal à alpha y1 de t plus bêta y2 de t. Sachant que alpha et bêta sont des constantes réelles. Donc, nous avons un signal à l'entrée, un signal x de t qui passe à travers un système analogique et à la sortie, nous aurons un signal de sortie y de t. Donc, toujours avec les systèmes linéaires, donc on va voir deux points de vue mathématiques. Un système linéaire, c'est un système pour lequel les relations entre les grandeurs d'entrée et de sortie peuvent se mettre sous la forme d'un ensemble d'équations différentielles à coefficient constant. Donc, nous avons A0, Y de T, plus A1, dérivée de Y de T par rapport à T, plus A2, la dérivée seconde de Y par rapport à T carré, plus, plus, jusqu'à AN, la dérivée nième de Y de T par rapport à T à la puissance N. Donc, qui est égal à B0, X de T, plus B1, la dérivée première de X de T par rapport au temps, plus B2, la dérivée seconde de X de T par rapport à T, T carré, jusqu'à BM, la dérivée Mm de X de T par rapport à T à la puissance M. Donc, ce qui est... Donc, on aura à la fin la somme des AK, la dérivée à la puissance K de la sortie Y de T par rapport à T, égale la somme des BL de la dérivée LM de X de T du signal d'entrée de, de so, euh, par rapport au temps. Sachant que les coefficients AK et BK sont des co constantes réelles. D'accord Donc, généralement, on va prendre que l'ordre N est supérieur à grand M, on dit alors que le système est d'ordre grand N. Maintenant, on va voir le système invariant dans le temps. Un système est invariant lorsque les caractéristiques de comportement ne se modifient pas dans le temps. 
Autrement dit, un système est invariant lorsque sa réponse ou bien sa sortie ne de, de dépend que de l'instant où on applique le signal de, de l'entrée. Donc, par exemple, pour une entrée x de t, nous avons un système invariant qui donne y de t. Alors, pour une entrée x de t moins tôt, il doit donner y de t moins tôt. Ici, nous avons deux exemples. On va commencer par l'exemple 1. C'est un système invariant, c'est-à-dire nous avons le signal de sortie y de t est égal à a x de t. Donc, automatiquement, si nous avons y de t moins tôt, ça, euh, ça donne c'est a x de t moins tôt. Donc, pour le deuxième exemple, nous avons un signal y de t qui est égal par exemple x de t multiplié par sinus t. Donc, c'est un système variant. Donc, l'exemple numéro 1, c'est un système invariant. L'exemple numéro 2, nous avons un système variant. Donc, automatiquement, pour le signal de sortie y de t moins tôt, qui est égal à x de t moins tôt par sinus de t moins tôt, qui est différent de x de t moins tôt sinus t. D'accord Parce que là, il y a un changement de variable. Pour le t, ça devient t moins tôt, fait les deux équations. Maintenant, on va définir c'est quoi un système causal. Donc, un système causal, c'est pour toute entrée causale. La sortie doit être causale. On va commencer par la réponse impulsionnelle d'un système linéaire invariant dans le temps. Donc, la réponse impulsionnelle d'un système linéaire invariant dans le temps, souvent noté H de T, c'est la sortie du système lorsque son entrée est une impulsion de Dirac. C'est-à-dire, si nous avons un signal d'entrée de, x de t qui est égal à Dirac de t, alors la sortie y de t est égale à h de t. Donc, de même, si nous avons une entrée x de t qui est égale à Dirac de t moins tôt, la sortie y sera y de t égale à h de t moins tôt. De même, si l'entrée x de t est égale à alpha 1, Dirac de t moins tôt 1, plus alpha 2, Dirac de t moins tôt 2, plus alpha 3, Dirac de t moins 3, euh, tôt 3, pardon, donc, on aura la sortie Y égale à alpha 1, H de T moins taux 1 plus alpha 2, H de T moins taux 2 plus alpha 3, H de T moins taux 3. En tenant compte à la fois de la linéarité et l'invariance du système. Euh, maintenant, on va voir la convolution pour un système linéaire invariant dans le temps. Donc, en tenant compte de leurs propriétés de linéarité et d'invariance, nous pouvons alors utiliser l'équation de convolution pour décrire les systèmes linéaires invariants dans le temps. Donc, dans notre domaine temporel, donc, nous avons un signal d'entrée x de t qui passe à travers un système linéaire invariant dans le temps analogique. On aura à la sortie un signal y de t. Donc, on peut passer le domaine temporel, domaine euh, fréquentiel à travers la transmise de Fourier, ou bien on peut faire l'opération inverse, c'est-à-dire le passage de domaine fréquentiel, domaine euh, temporel, par la transmise de Fourier inverse. <coughs> Donc, nous avons pour le domaine temporel le signal de sortie y de t qui est égal à h de t convolué par x de t. Sachant que H de T, c'est la réponse impulsionnelle, elle est du système linéaire invariant. Si nous avons X de T, c'est un Dirac de T, donc à la sortie, c'est Y, c'est H de T. Donc, par linéarité, nous pouvons écrire que K Dirac de T, c'est K H de T. Par invariance, nous pouvons écrire que K Dirac de T moins T0, c'est-à-dire nous avons un décalage de domaine temporel, ça, euh, donc on aura un signal de forme d'équation K par H de T moins T0. Pour le domaine fréquentiel, nous avons que Y de F, c'est H de F par X de F. Donc, sachant que H de F, c'est la transformée de Fourier de H de T, c'est la réponse fréquentielle du système linéaire invariant dans le temps. Donc, on aura H de F, c'est le signal de sortie Y de F, divisé par le signal d'entrée X de F. Maintenant, on va voir la toujours avec la convolution pour mieux comprendre cette équation de convolution et comment elle est calculée. On va reprendre l'exemple d'un signal analogique X de T appliqué à l'entrée d'un système linéaire invariant. Donc, il peut être considéré comme une infinité d'impulsions de Dirac. Donc, nous avons un signal d'entrée X de T qui passe à travers un système linéaire invariant analogique. Donc, on aura un système à la sortie Y de T. Donc maintenant, en tenant compte de la propriété d'invariance, chaque impulsion de ce signal va créer à la sortie du système linéaire invariant 
une réponse impulsionnelle décalée avec l'amplitude de l'impulsion ou bien du signal à l'instant de l'impulsion. Maintenant, en tenant compte de la propriété de linéarité, la sortie globale Y de T sera donc la somme de toutes les contributions dues à chaque impulsion euh, du signal d'entrée. Donc, toujours avec la convolution, on va supposer que les impulsions ainsi considérées du signal d'entrée sont espacées les unes des autres de tilde. Donc, nous aurons pour T égale à 0 le delta x de 0 par Dirac de 0, ce qui donne c'est delta x de 0 par H de 1. Pour T égale à delta, donc c'est delta x de delta, Dirac de T moins delta, etc. Jusqu'à, on peut arriver à la fin que y de T, c'est la limite quand delta tend vers 0 de la somme qui varie moins l'infini jusqu'à plus l'infini de euh, delta x de 1 delta h de t moins 1 delta. Donc, qui n'a que le domaine euh, temporel, donc on aura x de taux h de t moins taux des taux par l'intégrale qui varie de moins l'infini à plus l'infini, c'est x de t par convolume à h de t. D'accord Donc, on aura... Euh, y de t égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de taux h de t moins taux des taux qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de h de taux x de t moins taux des taux. Donc, qui est égal à x de t convolué avec h de t qui est égal à h de t convolué avec x de t. Euh, donc, un système, si on va voir maintenant les équations différentielles pour un système linéaire invariant, un système linéaire invariant dans le temps peut être également représenté dans le domaine temporel par des équations différentielles, toujours entre l'entrée x de t et la sortie y de t de cette forme. Donc nous avons à n, c'est la dérivée nm de y de t par rapport à t à la puissance n jusqu'à a0 y de t est égal à Bm, la dérivée Mm de x de t par rapport à t à la puissance m jusqu'à B0 x de t. Donc, c'est la somme des AK, sachant que K varie de 0 jusqu'à m. N, la dérivée de K de y de t par rapport à t à la puissance K, qui est égale à la somme de L égale à 0 jusqu'à m de PK, la dérivée Lm de x de t par rapport à t à la puissance L. Donc, nous avons que les coefficients AK et BL sont des constantes. Et toujours, on va prendre grand M supérieur ou égal à grand M qui représente l'ordre du système linéaire invariant. Maintenant, on va voir la transformation de la place. Donc, nous avons que l'analyse des systèmes linéaires pour les filtres analogiques est réalisée habituellement à l'aide de la transformée de la place. Donc, la transformée de la place H de P, qui est égale à la transmise de la place de H de T, c'est la fonction de la variable complexe P définie par H de P est égale à l'intégrale de 0 à l'infini de X moins PT H de T dt. P, c'est l'opérateur de la place notée au CS. P est égal à sigma plus G oméga est égal à sigma. G oméga, oméga, on peut la remplacer par G de PF. Et sachant que sigma, c'est réel, la partie réelle de P, et oméga, c'est la partie imaginaire de P. Donc, nous avons que la transformée de la place est aussi appelée la transformée de Fourier généralisée. En effet, elle peut converger là où la transformée de Fourier peut diverger. C'est-à-dire, H de P, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins PT H de T dt qui est égal à l'intégrale 0 jusqu'à l'infini de exponentielle moins 2 pi gft par exponentielle moins sigma th de t dt. Maintenant, on va voir les propriétés de la transformée de la place. On va commencer par la linéarité. Nous avons que a1 h1 de t plus a2 h2 de t a pour transformer de la place a1 h1 de p plus a2 h2 de t. Pour le retard ou bien la translation, nous avons H de T moins taux A pour transformer de la place exponentielle moins P taux H de P. La modulation exponentielle moins AT H de T est égale à H de P plus A. La dérivation, c'est-à-dire la dérivée de H', H prime de T égale P H de P moins F de 0. L'intégration, l'intégrale 0 AT de HT0 DT0 A pour transformer de la place 1 sur P F de P. Pour la valeur initiale, H de 0, c'est la limite de PH de P quand P tend vers l'infini, 
Et pour la valeur finale, c'est H de l'infini égale à l'infinite de P, F de P, quand P tend vers 0. Maintenant, on va voir la relation entre la transformée de la place et la transformée de Fourier. Donc, comme nous l'avons déjà énoncé plus haut, la transformée de la place est considérée comme une transformée de Fourier généralisée. Autrement dit, la transformée de Fourier, c'est un cas particulier de la transformée de la place. Donc, nous avons la formule pour la transformée de la place, H de T qui est égal à H, A pour transformer de la place, H grand H de P. Donc, c'est un intégral de 0 à l'infini de exponentielle moins PT H de T dt. Et pour la transformée de Fourier de H de T, c'est grand H de F, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins 2G F T H de T dt. Sachant que les bornes de l'intégrale sont de 0 à plus l'infini, car on va supposer, supposer que H de T est causal, c'est-à-dire il est nul pour T inférieur à 0, c'est-à-dire pour les, les valeurs négatives. Donc nous avons la transmise de la place de H de T qui est égale à H de P, c'est un intégral de 0 à l'infini de exponentielle moins sigma plus G oméga T H de T. H de P, c'est H de sigma plus G oméga, donc c'est l'intégrale de exponentielle moins sigma T par exponentielle moins G oméga T H de T dt. Donc c'est un intégrale de 0 à l'infini de exponentielle moins sigma T exponentielle moins G de pi T H de T. Donc automatiquement, on aura H de F, c'est H de P pour sigma nul. Donc, on va voir la fonction de la transformée d'un système linéaire. On suppose que les conditions initiales sont nulles. L'application de la transmise de la place conduit à Y de P qui est égale à la somme de AK, PK est égale à X de P, la somme des BL par P à la puissance L. D'où la fonction de transfert H de P, c'est la signal de sortie Y de P sur le signal d'entrée de X de P. Donc c'est la somme des BL P à la puissance L sur la somme des AK PK. La fonction de transfert H de P est donc un rapport d'un numérateur NP, un polynôme en P d'ordre M sur un dénominateur D de P, polynôme en, ordre, en P d'ordre grand N. Donc, on aura H de P, c'est Y de P sur X de P, qui est égal à la somme des BL, P à la puissance L sur la somme des AK, P à la puissance K. Donc, c'est un numérateur à la dénominateur. Donc, c'est B0 plus B1 par P plus B2 par P carré jusqu'à BM, P à la puissance M sur A0 plus A1P plus A2, P carré plus BN, P à la puissance N. Maintenant... On va voir la fonction du transfert d'un système linéaire. Dans H de P, on peut factoriser A0 et B0. Donc, on aura H de P est égal à la somme des BL, PL sur la somme des AK, PK est égal à B0 par euh, cette euh, équation. Et A0 sur cette équation donc, est égal à KH de transfert de P. K représente le gain statique. H transitoire P représente le régime transitoire. Nous avons que grand M supérieur égal à grand M, donc il fixe l'ordre du système linéaire invariant. Voici la réponse fréquentielle d'un système linéaire invariant. Donc nous avons la réponse fréquentielle H de F d'un système linéaire est un cas particulier de la fonction de transfert H de P. En effet, H de F est égal à H de P pour P égale G oméga est égal à 2 pi G F. Et on aura H de F égale X, Y de F sur X de F, donc qui est égal à la formule suivante. Le gain en décibel d'un système linéaire invariant peut être représenté par le gain, c'est 20 log décimal de la valeur absolue de H de F. Donc le déphasage apporté par le système linéaire invariant sur le signal de sortie par rapport au signal d'entrée est donné par la formule suivante. Donc l'argument de H, c'est arc tangente, la partie imaginaire de H de euh, la partie imaginaire de H de F sur la partie réelle de H de F. Donc, toujours avec euh, la réponse fréquentielle d'un système linéaire, nous avons la bande passante BP d'un système linéaire. C'est la gamme de fréquences limitées 
là où les fréquences de coupure, les fréquences de coupure correspondant, donc H de F de coupure, c'est la valeur absolue de H de F, la valeur maximale divisée par racine de 2. Donc, elle correspond également à le gain en décibel de F de C, qui est égal à un gain en décibel de F de max, moins 3 décibel. On parle souvent de fréquence de coupure à moins 3 décibel. Maintenant, on va voir la stabilité des systèmes linéaires invariants. On rappelle qu'un système linéaire invariant possède une fonction de transfert H de P sous la forme d'un rapport de deux polynômes en P. Donc H de P, c'est Y de P sur X de P, numérateur à du dénominateur qui est égal à B0 sur B1 plus B2 jusqu'à Bm sur 1 plus A0 à 1, P plus A2 jusqu'à Bn, P à la puissance n. Dès lors, nous pouvons calculer les racines du numérateur et aussi les racines des dénominateurs. Donc, nous avons les racines de 1P ou les valeurs particulières de P annulent le numérateur sans appeler les zéros de H de P. Et les racines de D2P ou bien les valeurs particulières de P qui annulent le dénominateur sont appelées les pôles de H de P. Numérateur, dénominateur, donc Hedem, ce sont les zéros, Hedem, ce sont les pôles. Sachant que Z1, c'est sigma 1 plus G oméga 1, est égal à sigma 1 plus G de P, F1, sont les zéros de H de P, en supposant qu'elles sont des racines simples. D'accord Ou P égale à sigma plus G oméga, plus G, G oméga sont les pôles, en supposant qu'elles sont des racines simples. Maintenant, pour discuter la stabilité des systèmes linéaires invariants, nous avons que les zéros. Euh, numérateur Y de P sur X de P, donc est égal à P moins Z, Z0 fois P moins Z1 jusqu'à P moins Zm, divisé à la P moins P0, P moins P1, moins P moins Pn. Donc nous avons les zéros de H de P sans Z1 est égal à sigma 1 plus G oméga 1, et les pôles sans P égale sigma plus G oméga, d'accord nous pouvons donc représenter le plan P, repère à l'axe des amplitudes et G de oméga, la partie imaginaire de P, c'est l'axe des abscisses et sigma, c'est la partie réelle de P. Les zéros sont représentés par 0 et les pôles sont représentés par dx. D'accord Maintenant, voici un système linéaire invariant d'ordre 4. Donc, 1, 10, 4, 2, 0, euh, 2 euh, pôles. Dans cet exemple, nous avons 4 pôles. Donc, quatre pôles à partie réelle négative et trois zéros dont l'un ne possède pas de partie imaginaire. Donc, nous avons la stabilité des systèmes linéaires. Un système linéaire invariant est stable, c'est pour toute entrée x de t bornée en amplitude. Sa sortie y de t est également bornée en amplitude. Autrement dit, un système linéaire stable est un système bébo. Uh, bounded input, bounded output. Donc, condition de stabilité domaine temporel, c'est que quelle que soit la valeur, l'amplitude de x de t inférieure à l'infini, donc on aura la valeur absolue de y de t soit inférieure à l'infini. Dans le domaine spectral, à partir du plan P, un système linéaire invariant est stable. C'est tous ces pôles se trouvent dans le demi-plan gauche du plan P. C'est-à-dire tous ces pôles ont une partie réelle sigma négative. Dès lors, il suffit qu'un seul pôle de H de P se trouve sur l'axe imaginaire du plan P, donc sa partie réelle nulle, ou bien dans le demi-plan droit, sa partie réelle positive, pour que ce système devienne instable. Donc, exemple de système linéaire, euh, nous avons les filtres analogiques. Parmi les systèmes linéaires invariants analogiques, les plus sollicités, nous avons les filtres analogiques donc, l'étude et l'analyse de ces filtres analogiques, comme tous les systèmes linéaires invariants, s'effectuent dans le domaine temporel, mais aussi surtout dans le domaine fréquentiel. Dans le domaine spectral, nous avons besoin que de la fonction de transfert en P, nous avons H de P qui nous permet, entre autres, de connaître les zéros et les pôles du filtre, déterminer la stabilité éventuelle des filtres, connaître le gain statique du filtre, etc. Donc, de la réponse à un fréquentiel H de F, cas particulier de H de P, qui nous permet, entre autres, de connaître le gabarit du filtre, sa réponse en amplitude, sa réponse en phase et le type de filtre. Il existe quatre types fondamentaux de filtres analogiques. Nous avons les filtres passe-bas, c'est-à-dire sa bande passante BP est limitée entre 0 et une fréquence de coupure. Exemple de système... Le 
linéaire invariant en filtre analogique. Il existe quatre types fondamentaux de filtres analogiques. Filtre passe bas, sa bande passante BP est limitée entre 0 Hz et une fréquence de coupure notée SC. Un filtre passe haut, sa bande passante est limitée entre une fréquence de coupure notée FC et une fréquence de coupure très haute fréquence. Théoriquement, cette dernière tend vers l'infini. Un filtre passe-bande, c'est-à-dire sa bande passante BP est limitée entre une fréquence de coupure basse notée FCB et une fréquence de coupure haute notée FCH. Un filtre coupe-bande, un rélecteur, ses bandes passantes BPD et BPH sont limitées respectivement. Donc, nous avons entre 0 Hz et une fréquence de coupure basse notée FCB pour bande passante basse, entre une fréquence de coupure haute notée FCH basse et une fréquence de coupure très haute fréquence. Théoriquement, cette dernière tend vers l'infini pour BPH. Donc, nous avons le filtre passe-bas, ne laisse passer que les fréquences de euh, basse. Donc, un DH de F la bande passante entre 0 et FC. Et ici, nous avons la réponse fréquentielle d'un filtre passe-bas idéal, idéal pardon, la réponse fréquentielle d'un filtre passe-bas réel, normalement. Donc, je vous ai sous forme de rectangulaire ou un sous forme de courbe. Un filtre passe-haut ne laisse passer que les fréquences hautes. Donc, c'est la réponse fréquentielle d'un filtre passe-haut idéal. Et ici, la réponse fréquentielle d'un filtre passe-haut réel. Un filtre passe-bande ne laisse passer qu'une large de fréquence. Donc, on a la fréquence de coupure minimum et maximum, mais la bande passante. Donc, ça, c'est la réponse fréquentielle d'un filtre passe-bande idéal. Et ici, c'est la réponse fréquentielle d'un filtre passe-bande réel. Un filtre coupe-bande ne laisse passer qu'une plage de fréquence, appelée aussi filtre rejecteur. Donc, nous avons une plage de fréquence de la première bande passante qui varie de 0 à FC2, FC1, pardon, ou la deuxième bande passante, mais FC2 à F. D'accord Donc, voici la réponse fréquentielle d'un filtre coupe-bande idéal et ici, la réponse fréquentielle d'un filtre coupe-bande réel. Donc, on va voir la synthèse des filtres analogiques. La synthèse d'un filtre analogique consiste à déterminer la forme usuelle à, do, à adopter. Donc, nous avons les filtres de Bitterworth, les filtres de Chibichev 1 et 2, les filtres de Kyer ou elliptique. Les caractéristiques spectrales les plus proches possibles de ce qui est désiré, en particulier le gabarit du filtre et l'ordre du filtre. Donc, sa réponse en phase et son temps de groupe. La structure de filtre, s'il est active à réaliser. Donc, nous avons la structure de Roche et la structure de Salien Kay. Euh, ceci va nous permettre d'obtenir les valeurs de composants électroniques passifs, la résistance, l'inductance et la condo, euh, condensateur, ou bien encore à base, à base de composants piézoélectriques et actifs. Donc, nous avons des composants à semi-conducteurs comme les transistors, les amplificateurs opérationnels qui nécessitent à la mise en œuvre du filtre analogique. C'est dessous les étapes essentielles à suivre lors de la synthèse d'un filtre analogique. Les spécifications du filtre analogique à réaliser le gabarit, le gabarit normalisé, c'est-à-dire la détermination de l'ordre du filtre, le type de filtre usuel à utiliser, c'est-à-dire est-ce que c'est un filtre Bitterworth, Chibichev, sous forme normalisée, basse, passe, pas, avec pulsation de coupure oméga C égale à 1, l'étape de dénormalisation, c'est-à-dire des filtres à réaliser de type quelconque, passe bas, passe haut, etc., et de pulsation de coupure quelconque. Le choix de la structure à utiliser pour la conception, Roche, Salien Kay et BK Dratic. Voici le gabarit de filtre analogique. C'est dessous un exemple d'un gabarit d'un filtre analogique passe-bas que l'on a déjà réalisé. Il s'agit tout simplement des principales caractéristiques tolérées du gain. Les hommes le module de la réponse fréquentielle du filtre à réaliser et à savoir. Donc nous avons la bande passante ici, c'est entre 0 et F1. La largeur de la bande de transition entre F1 et F2. Les ondulations tolérées dans la bande passante que l'on notait sigma 1. Les ondulations tolérées dans la bande coupée ou bloquée qu'on appelle sigma 2. 
euh, toujours avec les gabarits de filtres analogiques, ci-dessous un exemple d'un réponse fréquentielle d'un filtre passe-bas réalisé qui et pousse bien le cabaret imposé. Donc, généralement, les taux d'ondulation à l'intérieur de la bande passante et dans la bande coupée sont déterminés en décibels. En utilisant les formules suivantes, donc la réponse de la bande passante en décibels, c'est 20 log décimal de 1 plus la première euh, sigma 1 sur 1 moins sigma 2. Et sigma 1, pardon. La deuxième réponse de coupée en décibels, c'est 20 log sigma 2. Log décimal, bien sûr. Nous pouvons facilement déduire la forme des gabarits des autres types de filtres, à savoir passe-haut, passe-bande et coupe-bande. Donc voici le gabarit d'un filtre passe-bas, le gabarit d'un filtre passe-haut, gabarit d'un filtre passe-bande et gabarit d'un filtre coupe-bande. Généralement, les fonctions de transfert des filtres analogiques, surtout ESUL, sont normalisées, c'est-à-dire la pulsation de coupure oméga C égale à 1 et représentent des passe-bas. Quand on désire réaliser un autre type de filtre avec une pulsation de coupure quelconque, on doit dénormaliser. Passe-bas ESUL normalisé, on va mettre la fréquence de coupure égale à 1. Dénormalisation d'un passe-bas ESUL remplacé P par P sur oméga C. Euh, dénormalisation d'un passe au ESUL remplacé P par oméga C sur P, dénormalisation d'un passe-bande ESUL remplacé P par P carré plus oméga P plus oméga P moins sur P multiplié par oméga plus moins oméga moins de P. Et pour dénormalisation d'un coupe-bande ESUL remplacé P par P oméga plus P moins oméga moins P à la P carré plus oméga plus P oméga moins euh, P. Donc, on va voir les filtres de Bitterworld. Parmi les filtres analogiques et usuels, le filtre de Bitterworld qui est celui qui possède le gain le plus constant, constant possible dans la bande passante et qui tend vers zéro dans la bande de coupure. Cependant, il possède une bande de transition parmi les, parmi les plus larges. Donc, un des, la valeur absolue de H de F, le module élevé au carré, c'est 1 sur 1 plus F sur FC, le tout à la puissance de 1. Sachant que H de F, c'est la réponse fréquentielle d'un filtre de Bitterworld passe-bas. FC, c'est la fréquence de coupure de filtre. Grand N, c'est l'ordre du filtre. Donc, nous avons, si on va multiplier H de F, P par H de moins P, parce qu'on est le carré, c'est 1 sur 1 moins P au carré euh, sur oméga C au carré à la puissance N. Donc, un des H de P, c'est la fonction de transfert en P du Bitterworld passe-bas. Oméga C, c'est la pulsation de coupure du filtre. Et grand N, c'est l'ordre du filtre. Maintenant, on va voir les filtres de Chibichev type 1. Il garantit une meilleure sélectivité, c'est la bande de transition est faible, au détriment d'une présence d'ondulation dans la bande passante. Nous avons que la valeur maximale de ces ondulations est un paramètre de conception de filtre. Un dit H de F en valeur absolue est égal à 1 sur epsilon au carré CN au carré F sur FP. Et sachant que CN F sur FP est déterminé par la récurrence suivante. D'accord et H de F, c'est la réponse fréquentielle d'un filtre de Chibichev 1, passe-bas. FP délimitant la bande passante. Le taux, c'est euh, taux d'ondulation de la bande passante. Et grand N, c'est l'ordre du filtre. Maintenant, nous avons les filtres de Chibichev type 2. Donc, il garantit aussi une bande sélectivité. La bande de transition, elle est faible, au détriment d'une présence d'ondulation, cette fois-ci, dans la bande coupée. Donc, on dit la formule en valeur absolue. HF, c'est la réponse fréquentielle d'un filtre de Chibichev 1, passe-bas. FC, délimitant la bande coupée, le taux d'ondulation dans la bande passante est grand N, c'est l'ordre de filtre. Et CNF sur FP est déterminé par la récurrence suivante. Maintenant, on va voir les filtres elliptiques de Coer. Ils garantissent aussi une bande sélectivité. La bande de transition elle est faible au détriment d'une fréquence d'ondulation, cette fois-ci, dans la bande passante et dans la bande coupée. Donc, nous avons que le filtre de Coer au elliptique possède 3 degrés de liberté, contrairement aux autres filtres qui ne présentent que 2 au maximum. Donc, leur ordre, l'ondulation en bande passante et la raideur de la coupure, laquelle détermine également l'attenuation minimale en bande attenuée. Donc, un H de F, c'est la réponse fréquentielle de filtre Chibichev 1 passe-bas. FP, c'est délimitant la bande passante. Et FC, délimitant la bande coupée. Et le taux d'ondulation fait la bande passante. 
Rn, l'ordre du filtre, et Rn, c'est la fonction rationnelle de Chibichev. Contrairement aux filtres de Bittelworth et Chibichev, qui sont des filtres tout, 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 tout pôles, les filtres de Kr ou elliptique possèdent des zéros et des pôles. Donc la comparaison, c'est dessous la réponse fréquentielle des quatre types de filtres analogiques, un des Bittelworth, un des Chibichev type 1, Chibichev type 2 et elliptique. Donc, euh, au sommet de la fin de la vidéo, je, vais, euh, je vous remercie infiniment. Euh, donc, euh, je vais continuer toujours avec la suite de le, le module de traitement de signal pour les masters. Je vous souhaite bon courage, bonne chance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.